Ben trovati, un nuovo appuntamento con risultati e classifiche, come sempre la domenica sera sportiva e calcistica in particolare del canale 17 con Telesveva e News 24. Siti. Partiamo immediatamente dalla Serie C, 35esima giornata, una giornata particolarmente importante in vetta alla classifica dove il Lecce batte il Fondi e continua la sua marcia verso la Serie B di fatto artefice del proprio destino anche se il Catania vince sul campo della eh, ormai retrocessa eh, Acraga se tiene il passo dei eh, Salentini invece il Trapani terzo in classifica viene bloccato dal pari da una buonissima eh, Fidelis Sandria che eh, proprio sul campo del eh, provinciale strappa un punto in realtà con qualche eh, recriminazione per eh, l'autogol messo a segno da eh, Colella il Biceglie invece è in crisi eh, nera crisi eh, che eh, non accenna a finire quindi perde anche in casa contro la regina il monopoli anche il monopoli sconfitto questa volta dalla juve stavia pari invece pirotecnico tra virtus francavilla e matera ma vediamo nel dettaglio risultati e classifiche di questo 35 turno Acragas Catania 1 a 3, Bisceglie Regina 1 a 2, Catanzaro Siracusa 1 a 0, Juve Stabia Monopoli 2 a 1, Lecce Fondi 2 a 0, Trapani Fidelissandria 1 a 1, Rende Casertana 0 a 1, Virtus Francavilla Matera 2 a 2, Sicula Leonzio Cosenza 0 a 1, ha riposato la Paganese. Lecce in testa con 71 punti, Catania 67, Trapani 64, Juve Stabia 50, Monopoli e Cosenza 48, Rende Matera 46, Siracusa e Casertana 44, Virtus Francavilla 43, Sicula Leonzio 42, Catanzaro 40, Bisceglie 38, Regina e Fidelisandria 36, Paganese 32, Fondi 26, chiude l'Acragas con 10 punti. Di questo 35 turno andiamoci a rivivere gli highlights e le emozioni di Biceglie e Regina, Juve Stavia eh, Monopoli, Lecce Fondi, Trapani, eh, Fidelissandri, Virtus, Francavilla Matera, grazie ai servizi di Antonio Porro e Davide Suriano. Finisce 1-1 con un ottimo punto conquistato dalla Fidelissandria sul difficilissimo campo del provinciale di Trapani. Fa tutto da sola in realtà la squadra di Papagni, aprendo le danze e pareggiando con il colpo di testa Beffardo di Colella nella propria porta. Squadre speculari in campo con il 3-5-2 Calori che sceglie di affidare a Evacuo Pollidori il tandem offensivo. Per gli azzurri assenza di rilievo quella di Celli in difesa squalificato, mentre esordio dal primo minuto per Tartaglia con Taurino Lattanzio in avanti. Parte subito forte la Fidelis che al quarto minuto trova subito il vantaggio. Lattanzio da destra su calcio di punizione serve alla perfezione in aria quinto che anticipa il suo marcatore e batte di testa Furlan. Esultanza e partenza shock per il Trapani che prova a riorganizzare la manovra e dall'ottavo trova un pertugio con Palumbo che calcia potente dal limite ma la sfera è deviata dalla difesa in corner. È Taurino però al tredicesimo a mostrare tutto il suo repertorio tecnico con uno slalom tra i difensori di casa prima della conclusione dal limite bloccata in due tempi da Furlan. La squadra di Calori però avanza con il proprio baricentro e con bastoni di testa al ventunesimo dà solo l'illusione del gol ai propri tifosi. Rete del pareggio che arriva tuttavia su una clamorosa dormita della difesa ospite un minuto dopo che combina un pasticcio tra Cigli e Colella con quest'ultimo ad infilare la propria rete con una palombella beffarda su di un cross di Palumbo e nonostante il disperato tentativo di Abruzzese di evitare il pari i ritmi si abbassano nonostante i diversi calci d'angolo conquistati dal Trapani senza mai incidere però Pronti via nella ripresa un perfetto cross di Tartaglia da destra, mette Lattanzio di testa nelle condizioni di battere bene a rete con Furlani in presa plastica a togliere le castagne dal fuoco. Al 61esimo poi succede di tutto in area ospite e Marra sa crostare da destra, colpo di testa di Scarsella, palla salvata da Cilli con Evacuo a ribattere praticamente da pochi passi in porta con il nuovo colpo di Reni dell'estremo difensore che con i piedi respinge la sfera. Tiro finale di Drudi che finisce al lato, proteste vibranti però dei padroni di casa che chiedono il gol, ma il direttore di gara Federico Dionisi dell'Aquila non cambia la sua decisione ed assegna la rimessa dal fondo. Gara però sospesa per un paio di minuti a causa di alcune intemperanze dei tifosi di casa, tanto nervosismo sul terreno di gioco ed arriva la rete 
replica azzurra su calcio di punizione al 71esimo con il tiro di Lattanzio che da 20 metri supera la barriera ma anche di poco la traversa, girandola di sostituzioni e ritmi decisamente più bassi nell'ultimo quarto d'ora, anche se al 92esimo in Murano con il piattone ad impegnare Cigli abile a bloccare a terra, sempre Murano pochi secondi dopo prova una conclusione strozzata dai 20 metri con la sfera al lato, forse in finale dei padroni di casa nei 6 minuti di recupero che non sortisce effetti e gara in parità per la gioia. Fidelis ha visto un altro piccolo ed importante passo verso la salvezza diretta. Eh, siamo venuti per fare una partita non spadagnina ma creando gioco, giocando dalle retrovie e soprattutto nei primi 20 minuti credo che abbiamo mostrato anche personalità nell'uscire dalle, dalle retrovie e quindi sono contento perché stiamo ottenendo questi punti fondamentali per il 6 maggio, dico sempre tutto questo espoa che abbiamo fatto negli ultimi mesi non servirà a niente se il 6 maggio non siamo fuori dai play out e non disputiamo gli spareggi salvezza e per cui siamo contenti, abbiamo compreso che questa è la strada che dobbiamo continuare a perseguire sono contento di aver rivisto molti, molte persone a meccare a Trapani e, e quindi proseguiamo, domenica abbiamo un'altra partita importante. C'erano stati dei momenti di difficoltà soprattutto nella, nelle possibilità di poter ripartire e di fare male, ma noi veniamo da un, due o tre settimane con delle problematiche proprio di, di, di organico, di giocatori che... Eh, hanno pochi minuti nelle gambe, per esempio oggi nella prima gara dopo forse un anno di Angelo Tartaglia, e Esposito ha avuto dei, dei problemi, ha ripreso da, da una decina di giorni, e giocatori importanti che, che hanno ricoperto un ruolo importante dal punto di vista proprio dello, dello scacchiere tattico e per cui, eh, come dicevo prima, sì avremmo potuto osare di più ma le condizioni globali non ce lo consentivano. Un'altra vittoria, un altro importante passo verso la Serie B, Lecce seppur con qualche difficoltà supera 2-0 il Fondi e vede sempre più vicino l'obiettivo promozione. Prima fase del match molto lenta e con passata e la squadra di Liverani fa fatica a rendersi pericolosa. Il Fondi invece senza alcun timore reverenziale prova a farsi vedere in area giallorossa. Al diciannovesimo il colpo di testa di Polverini su Assis di Vasto la chiama Perrucchini al primo intervento di giornata. La squadra laziale attacca e il via del mare fischia, ma al ventottesimo i giallorossi riescono a sbloccare il match. L'Epore si inventa un perfetto sinistro a giro che si infila nel palo più lontano della porta difesa da Elezai. Nel finale di frazione il Fondi torna ad affacciarsi in avanti, ma il primo tempo termina 1-0 per i Salentini. Ad inizio ripresa è sempre Fondi in proiezione offensiva. Al quarantottesimo Corvia serve Pompei che calcia dal fondo, ad essi non riesce a trovare la deviazione vincente. Lo spavento scuote il Lecce che torna in avanti avanti al 59esimo e le Zai con una gran parata respinge il tiro di Mancosu. Caturano finisce a terra e poi segna su Assis di Di Piazza ma il direttore di gara annulla per fuorigioco di quest'ultimo. Al 77esimo la rovesciata di Adessi non c'entra il bersaglio e a 4 minuti dalla fine il Lecce troverà doppio cross di Tabanelli e colpo di testa vincente di Di Piazza che fa esplodere il via del mare e mette al sicuro i tre punti. I giallorossi restano in vetta con 4 punti di vantaggio sul Catania e domenica prossima osserveranno il turno di riposo in attesa delle ultime due decisive sfide contro Paganese e Monopoli. Momento decisamente no per il Biceglie di Mister Mancini che sul terreno amico del Gustavo Ventura cede il passo alla regina. Lo scontro diretto per la salvezza lo vincono i calabresi con il punteggio di 2 a 1. Annulla e valso l'assedio nel secondo tempo dei Nero Azzurri che ormai non vincono dal lontano 25 febbraio. Partono bene i padroni di casa con la conclusione di Dursi che trova la risposta di Cucchietti ma al ventesimo la regina trova subito il vantaggio. Contropiede partito dai piedi di Armeno e Paolo. Palla per Sparacello che si fa respingere il primo tiro e poi insacca Crispino sulla ribattuta. Il Biceglie non ci sta e un minuto dopo arriva subito al pareggio. Invenzione di Risolo dal limite e traiettoria che non lascia scampo a Cucchietti. Il match sale finalmente di intensità al 31esimo doppio passo di uno scatenato Dursi e gran destro che costringe Cucchietti a rifugiarsi in angolo. Al 38esimo però gli ospiti si riportano in vantaggio. Calcio d'angolo battuto dalla camera e preciso colpo di testa di Vassallo che vale il 2-1 prima dell'intervallo. 
la ripresa il Biceglie va subito alla caccia del pareggio. Al 49esimo il colpo di testa di Markic non c'entra di poco il bersaglio. Nel finale è assedio dei Nero Azzurri. All'82esimo uno straordinario Cucchietti salva sul tiro di Jovanovic e sulla respinta Dursi spedisce clamorosamente alto. A due minuti dal 90esimo la palla del pari è sui piedi di Aina, ma il bolide dell'attaccante Nero Azzurro trova ancora una volta l'opposizione di Cucchietti che alza la sfera sopra la traversa. Finisce 2 a 1 per i calabresi che si portano a meno 2 proprio dal Biceglie. Servono necessariamente altri punti nelle prossime tre gare alla formazione di Mancini per conquistare la tanto agognata salvezza. Monopoli che perde a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia per 2 a 1. Un Monopoli che ha disputato un ottimo primo tempo, è sceso in campo con Bardini in porta, eh, difesa con Bei, Ferrara e Mercadante, Longo e Donnarumma esterni, rota e scoppio in mezzo al campo con Osuna, sta alle spalle di eh, Sarao e di eh, Salvemini. Un Monopoli che domina praticamente eh, la prima mezz'ora del match, eh, ma va sotto al 34 con un gol di Simiri, cross eh, di eh, Viola e deviazione di eh, Simiri sotto porta che porta in vantaggio la Juve Stabia. Il Monopoli reagisce bene, però ripetiamo, Monopoli padrone del campo praticamente per tutto il primo tempo. Al 45 trova il gol del pareggio con Salvemini, cross di Longo e deviazione sotto misura da parte di Salvemini per il pareggio del Monopoli. Monopoli che comincia aggressivo anche nel secondo tempo, ma al sesto minuto trova il gol del vantaggio la Juve Stabia con Canotto, difesa del Monopoli messa malissimo ed è Canotto a trovare il gol del 2-1 su assist di eh, Strefezza con Simili, tra l'altro che poi sfiora anche il terzo gol in contropiede. Comincia la girandola dei cambi, nel monopoli dentro Benassi e Dudu per Ferrara e Salvemini Sarao colpisce l'esterno della rete poi dentro anche Paolucci per Rota nel finale dentro anche, anche Tafe e Leuteri per Bei e Longo monopoli però che praticamente non riesce quasi mai a rendersi pericoloso anche se recrimina per un contatto in area di rigore tra Nava e Sunas finisce dunque 2 a 1 Spettacolo, gol ed espulsioni allo stadio Fanuzzi di Brindisi va in scena un pareggio pirotecnico tra Virtus, Franca, Villa e Matera 2 a 2 risultato finale Dopo l'iniziale vantaggio pugliese con Anastasi nel primo tempo, poi nella ripresa pareggio e sorpasso degli ospiti con Tiscione De Falco, nel finale l'ex Madonia guanta nuovamente il pari. Nella prima frazione è il Matera a creare il primo pericolo al quarto minuto con la conclusione di Scognamiglio sul quale Albertazzi risponde presente prima di ottenere un fallo a suo favore. Al ventunesimo reagisce la Virtus con Monaco che lascia partire un tiro potente che costringe Golubovic all'intervento in tuffo. Al ventottesimo pasticcio di Golubovic che esce malissimo sul cross di Pino, Albertini colpisce al volo in acrobazia ma la sfera sfiora solo il palo. Partita ad alti ritmi e ricca di occasioni, al 31esimo Anastasi va via in velocità, supera il portiere Lucano ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. La Virtus Francavilla gioca bene e al 40esimo trova il vantaggio, parti Pilo dopo aver portato a spasso tre uomini, serve Anastasi che fulmina Golubovic con un diagonale imprendibile. 1-0 per i ragazzi di Mister D'Agostino e squadra a riposo senza nuovi sussulti. Nella ripresa il Matera torna più determinato e trova il pareggio al cinquantesimo con una conclusione spettacolare di Tiscione che defilato dal limite dell'area inventa una parabola di sinistro perfetta e 1-1 al Fanuzzi. La Virtus Francavilla non ci sta e al cinquantaseiesimo ci prova da fuori con una rasoiata di Monaco ma Golubovic si stende bene e devia in angolo. Al 64 arriva il primo rosso della partita, Sicurella già monito entra in area avversaria, cade giù e per l'arbitro è simulazione con conseguente espulsione per secondo giallo. Virtus Francavilla ora in 10 uomini. Il Matera prova ad approfittarne e al 68 trova un calcio di rigore per fallo di mano in area di Mastro Pietro. Dagli 11 metri De Falco è implacabile e sigla il sorpasso dei Lucani sui Pugliesi. Partita chiusa e invece no. Al 71 i padroni di casa si riversano in area avversaria, ma prima parti Pilo, poi Albertini, trovano il muro Golubovic che salva la propria porta con un doppio intervento. All'82esimo si ristabilisce la parità numerica in campo. De Falco già monito per De Palla e a terra Biason, secondo giallo ed espulsione. La Virtus Francavilla prende coraggio e all'84esimo trova il pareggio con la rete proprio dell'ex di turno Madonia che mette dentro l'assist di Agostinone. 2-2 al Fanuzzi e fischio finale. Pareggio pirotecnico che costringe il Matera a perdere terreno in classifica scivolando l'ottavo posto e manda all'undicesima posizione la Virtus superata in classifica dalla Casertana. Passiamo invece alla Serie D, 31esimo turno, una giornata che eh, di fatto eh, avvicina praticamente ad un passo il Potenza dalla eh, Serie C, quindi dal eh, ritorno tra i eh, professionisti. Il Potenza infatti eh, vince in eh, casa contro il Picerno con un eh, rotondo 4-0, anche la Cavese vince per 4-1 contro eh, la Sporting Fulgor, ma eh, ha proprio la formazione eh, di Ragno, oramai è veramente 
praticamente ad un passo dalla eh, promozione a tre giornate dal eh, termine ormai retrocesso come detto la Sporting Fulgor ma anche il eh, Manfredonia che quest'oggi non va oltre il pari contro il Nardò il Taranto avvicina invece il terzo posto occupato ancora dall'Altamura ma vediamo nel dettaglio i risultati e la classifica di questo 31esimo turno Aversa Normanna, alto tavoliere 2 a 0, Potenza Picerno 4 a 0, Audace Cerignola Pomigliano 0 a 0, Team Altamura Francavilla 1 a 3, Sarnese Frattese 0 a 1, Turris Gravina 2 a 0, Manfredonia Nardò 1 a 1, Cavese Sporting Fulgor 4 a 1, Gragnano Taranto 1 a 3. In classifica guida il Potenza con 77 punti, Cavese 69, Team Altamura 63, Taranto 62, Audace Cerignola 60, Picerno 49, Gravina 47, Nardò 46, Gragnano e Francavilla 36, Turris 35, Sarnese 32, Pomigliano 31, Aversa Normanna e Frattese 29, Alto Tavoliere 27, Manfredonia e Sporting Fulgor chiudono rispettivamente con 17 e 12 punti. Di questa giornata andiamoci a rivivere Potenza, eh, Picerno, eh, Gragnano, eh, Taranto e Turris Gravina grazie ai servizi di Mario Borracino. Festeggiamenti solo rinviati per il Potenza. La corazzata di Mister Ragno vince 4-0 contro la Z Picerno e aspetta la promozione matematica che potrebbe arrivare già nella prossima giornata. Allo stadio Alfredo Viviani di Potenza i rosso -Blu non hanno alcun problema ad archiviare la pratica del derby lucano segnando due gol nel primo tempo e poi altri due nella ripresa. Pronti via, i ragazzi di Mister Ragno passano subito in vantaggio al quarto minuto con un colpo di testa di Bertolo che sfrutta un ottimo assist da calcio di punizione di Esposito. Stadio Viviani in festa e prima del duplice fischio, Siclari raddoppia al 41esimo dopo uno splendido tocco di Carlos Franza che permette al numero 11 rosso -blu, di segnare praticamente a porta vuota, 2-0 e squadra a riposo. Nella ripresa è Pepe a chiudere la pratica al 21esimo da calcio di punizione defilato ma non troppo per il centrocampista Potentino che inventa una splendida parabola e porta i suoi sul 3 0. Nel finale è apoteosi al Viviani, calcio di rigore assegnato al Potenza, dal dischetto si presenta Di Senso che non sbaglia, spiazza il portiere e fissa il punteggio finale sul 4 0. Ora il Potenza è a 77 punti in classifica, la Cavese resta a meno 8. Nella prossima giornata il Potenza, se non dovesse perdere, potrebbe finalmente festeggiare la vittoria del campionato e promozione diretta in Serie C. Vittoria in rimonta per il Taranto di Cazzarò che al San Michele di Gragnano batte i giallo-blu con tre reti, tutte nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio di casa. Ora la terza piazza è ad un passo, vista anche la contemporanea sconfitta dell'Altamura. Il tecnico Ionico conferma l'assetto con due punte, cioè Favetta di Achite, supportati da D'Agostino, vista anche l'assenza per squalifica di Ancora. Per il Gragnano, senza il tecnico Campana, squalificato per due mesi, in campo ci torna Mil Gassamà. Fasi di studio ad inizio match con il primo squillo di marca rosso blu al quindicesimo quando Diachite appoggia per Favetta la cui conclusione è ampiamente al lato. Sempre gli uomini di Cazzarò pericolosi alla mezz'ora quando dopo un'azione tutta di prima intenzione l'orefice nel cuore dell'area calcia alto. Il Gragnano Sornione in realtà subisce poco e colpisce nel finale di primo tempo, prima al quarantesimo su calcio di punizione con Martone che colpisce in pieno la traversa, tre minuti dopo poi Mansur che viene atterrato in area di rigore da Miale ed il direttore di gara concede la massima punizione. Dal dischetto Baratto sigla il vantaggio di casa. Dagli spogliatoi tuttavia torna in campo un Taranto più determinato che mai e dal terzo minuto arriva subito il calcio di rigore per gli ospiti con l'espulsione di Formisano reo di aver toccato la palla con la mano. Rosso diretto e D'Agostino dal dischetto pareggia i conti trasformando il penalty e siglando la nona marcatura stagionale. Assedio Tarantino dopo il pari e dal dodicesimo Favetta liberissimo colpisce di testa ma Giordano respinge con come può salvando il risultato. Dieci minuti dopo è la volta di D'Agostino, il cui tiro dentro l'area di rigore è respinto dalla difesa di casa, anche se al 37 arriva il vantaggio del Taranto. Cross dalla sinistra di Cacciola e Diachite di testa sigla il gol dell'1-2. Tre minuti dopo c'è anche il tris ospite. D'Agostino tira e Giordano respinge, ma sulla ribattuta nulla può con Favetta abile a chiudere il match. Dopo l'inespugnabile Iacovone, il Taranto torna a vincere anche lontano dalle mura amiche, dopo ben tre mesi. Vittoria che avvicina i rosso -blu all'Altamura in terza piazza e stacca di fatto il Cerignola fermato sul pari dal Pomigliano. 
Le motivazioni fanno tutta la differenza del mondo durante i 90 minuti andati in scena a Torre del Greco. I campani scendono in campo, determinati a mille hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi al traguardo della salvezza diretta. Il Gravina invece non può più raggiungere i playoff e ha ben poco da chiedere alla classifica. Finisce così 2-0 per la Torres che compie un importante passo in avanti verso il raggiungimento della permanenza senza passare dai playout. Poco male per i Murgiani, esclusi dalla lotta per le prime 5 posizioni nel giorno H del campionato di Serie D. I padroni di casa ci mettono 5 minuti per passare in vantaggio e rompono l'equilibrio con Improta. Il Gravina non è in vacanza in campagna e ha tre buone occasioni per pareggiare i conti. La prima con Leonetti, la seconda con Caruso, la terza con Gava il cui tentativo a metà frazione si ora la traversa. Lo stesso Caruso ha una buonissima occasione per ristabilire la parità prima del riposo però. E la Turris a raddoppiare. Guarracino scatta sul filo del fuorigioco e batte in questo modo l'Oliva. Campani avanti 2-0 all'intervallo dunque. Il parziale non cambia di forma e di sostanza nel corso dei secondi 45 minuti di gioco. Gava dopo un quarto d'ora sfiora il palo. Leonetti quando mancano 15 minuti al termine trova sulla propria strada la sontuosa risposta di d'inverno finisce così 2 a 0 per la Torres allo stadio Amerigo Liguori il Gravina resta settimo in classifica ma dimostra comunque di voler onorare questo campionato di Serie D sino al termine 29 turno in eccellenza e c'è già un importantissimo verdetto ed è quello cioè della uh, squadra uh, neopromossa in Serie D. Si tratta del Fasano che proprio oggi vince nello scontro uh, diretto contro uh, la Vetrana per uh, 2 a 0 proprio in casa dei uh, Tarantini. Una vittoria che di fatto riporta il uh, Fasano nella massima uh, serie dilettantistica con una giornata di anticipo bene anche il Barletta che di fatto quest'oggi conquista la salvezza battendo il fanalino di coda Galatina, l'Unione Calcio Bicelli invece esce sconfitto dalla trasferta di Aradeo e anche il Trani in realtà perde nel derby del Nord Barese contro il Corato ma il Trani è già proiettato alla semifinale di ritorno contro il Pomezza, ma andiamo a vedere Subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo ventinovesimo e decisivo turno di campionato nel torneo di eccellenza. Casarano Bitonto 1 a 0, Avetrana Fasano 0 a 2, Omnia Bitonto Gallipoli 2 a 0, Novoli Molfetta 0 a 0, Atletico Vieste Otranto 1 a 2, Barletta Galatina 9 a 0, Atletico Aradeo Unione Calcio Biceglie 3 a 0, Corato Vigor Trani 1 a 0. In classifica già promossa in Serie D il Fasano con 58 punti, Casarano e Avetrana 53, Omnia Bitonto 50, Gallipoli 49, Corato e Bitonto 48, Vigor Trani 45, Atletico Vieste 37, Molfetta 36, Barletta 34, Otranto 33, Unione Calcio Bicelli e Aradeo 26, Novoli 20, chiude il Galatino già retrocesso in promozione con 9 punti. Di questo ventinovesimo turno andiamoci a rivedere proprio a Vetrana Fasano, sfida decisiva per l'intero campionato, Omnia Bitonto Gallipoli e Corato Vigor Trani, grazie ai servizi di Francesco Abruzzese e Mario Borracino. Il decimo risultato utile consecutivo, 7 vittorie e 3 pareggi, è quello che completa la super rimonta e regala all'Omnia Bitonto l'accesso ai playoff del campionato di eccellenza. Certo, manca ancora la conferma della matematica, ma il successo di domenica prossima in trasferta contro la Cenerentola Galatina non è in discussione. La formazione del presidente Francesco Rossiello batte 2-0 il Gallipoli al Città degli Ulivi, perfeziona il sorpasso in classifica proprio i danni dei Salentini e balza in quarta posizione in graduatoria, pomeriggio da incorniciare in Insomma, primi dieci minuti dedicati alla fase di studio, poi è il Gallipoli a sporcare tra virgolette i taccuini dei giornalisti. Mauro crossa dalla destra, carrozza opta per la soluzione acrobatica. Vitucci riesce a deviare in corner. Replica l'Omnia Patierno, cercato e trovato da Dellino, colpisce di testa senza effetti. La fase centrale della prima frazione offre poche emozioni. I padroni di casa, orfani nella sfida più importante della stagione degli squalificati Picci, Turitto e Rubini, provano ad impadronirsi dell'inerzia della condizione. 
Contessa. I salentini però coprono bene gli spazi e mostrano anche una discreta personalità. Proteste bitontine allo scoccare della mezz'ora per questo contatto in aria tra Patierno e Turco. Il direttore di gara, Rosario Luongo di Napoli, lascia correre. La migliore chance per i padroni di casa capita poco dopo. Lo stesso Patierno calcia di potenza ma la traversa nega la gioia del gol all'Omnia. La squadra di Pasquale De Candia chiede la segnatura per arbitro e assistente però la palla non ha oltrepassato la linea bianca. Prima del riposo poi abbondantemente imprecisa la conclusione Mancina di Fiorentino 0 a 0 all'intervallo. Non può fare calcoli, deve vincere per perfezionare il sorpasso in classifica e sperare concretamente nei playoff la squadra bitontina che presenta lo stesso 11 al rientro dagli spogliatoi. L'osservato speciale numero uno per la difesa del Gallipoli è sempre Patierno che in apertura prova a mettere ancora i brividi agli ospiti. Avrà modo di riscattarsi con gli interessi in seguito. Lo fa proprio prima della mezz'ora e al termine di un'azione da Cineteca. Cross di Loseto dalla destra, sponda del giovane cardinale, palla che arriva al 9 dell'Omnia a a sistemarsi la sfera sul suo piede preferito e a battere così Passaseo. Padroni di casa in vantaggio. Il Gallipoli non sa reagire. I bitontini ci riprovano con il solito patierno. Questa volta l'estremo Salentino blocca in due tempi. È imprecisa invece la successiva conclusione del giovane Dellino. Si complica ulteriormente la partita del Gallipoli quando prima del novantesimo di Allò lascia i suoi in dieci uomini. Cinque minuti di recupero in cui c'è spazio per il raddoppio. Lo realizza Zotti, entrato in campo poco prima, e mette il sigillo definitivo sia sulla vittoria che sulla qualificazione ai playoff dell'Omnia. Il Gallipoli scivola in quinta posizione ma resta artefice del proprio destino nella lotta ad un piazzamento negli spareggi promozione. Il decimo risultato utile e consecutivo è certamente il più bello per voi perché vi proietta ai playoff. Raccontaci, mister, innanzitutto le sensazioni di questo bellissimo momento per voi. No, abbiamo raggiunto forse l'obiettivo minimo perché è inutile nascondere inizialmente la squadra puntava alla vittoria del campionato quindi eh, questo è l'obiettivo minimo quindi non c'è tanto da esaltarsi c'è da, da festeggiare oggi perché comunque abbiamo credo al 90%, 90 abbiamo raggiunto l'obiettivo playoff e quindi e poi playoff è, è tutta un'altra storia eh, quindi secondo me è l'obiettivo minimo quindi sono contento di averlo di, almeno quello di averlo raggiunto Te l'aspettavi così complicata per tre quarti di gara la partita con il Gallipoli? Assolutamente sì, perché il Gallipoli forse è una delle squadre, anzi senza il forse, la squadra forse che gioca ha un'idea di, di calcio vera, eh, sempre, palla, sempre gioca nel corto, alla profondità, palla appoggiata, cioè ha tutto, ha tutto quello che, che un attore vorrebbe, 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 quindi loro hanno un, una, una bella idea di calcio, per, secondo il mio, il mio giudizio è una bella idea di calcio, quindi è difficile da contrastarli perché eh, hanno anche tanta qualità con Scialpi, Carrozza, eh, lo stesso Gennari che è un tratta con la profondità a 3.000, quindi sì, non l'aspettavo aspettavo così complicato. Ci dici due segreti di questa grande rimonta che vi, hanno, che vi ha portato ai playoff? No, il segreto è unico, è quello del lavoro. Il lavoro e la disponibilità da parte dei ragazzi. Poi abbiamo provato a commettere quanto meno errori possibile, quindi il finale è proprio dovuto, è dovuto sicuramente a quello. Il lavoro è l'unica possibilità che abbiamo quando, soprattutto quando si deve rincorrere, è l'unica possibilità che abbiamo. La mia bitonto ai playoff non ci va la comparsa. No, l'ho detto che io sono subentrato e l'idea della, della società era quella di vincere il campionato. Quindi ehm, è ovvio che. È ovvio che, che l'idea è quella di vincere anche i playoff, però ci sono anche le squadre avversarie. Io poi vengo da, da un'esperienza positiva, quasi sempre. L'anno scorso è un'esperienza più che negativa, quindi ci giochiamo, ci gio adesso ci, fa ci facciamo l'ultima partita e poi vediamo in che posizione ci piazziamo e quindi co come, come affrontiamo i playoff. Tre punti per poter continuare a sognare i playoff. Il Corato vince 1-0 in casa contro la Vigortrani grazie al calcio di rigore siglato dalla Carra che regala alla compagine nero-verde il quindicesimo risultato utile consecutivo. Primo tempo molto tattico, le due squadre sono entrambe prudenti, mentre nella ripresa il Corato ha una marcia in più, anche in virtù dell'espulsione di Telera che commette il fallo in aria nell'azione che ha prodotto il decisivo penalty. Al comunale c'è il pubblico delle grandi occasioni. Le due squadre vengono entrambe dalle vittorie ottenute contro Novoli e Gallipoli. Mister Castelletti deve fare a meno di Altares e Cirigliano e schiera in campo un offensivo 4-4-2, con in avanti la coppia d'attacco composta da Sguera e la Carra. 
Per quanto riguarda la Vigor, Mr. Pizzulli non fa turnover in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia Dilettanti contro il Pomezia e si affida al 4-3-3 con in attacco il trio composto da Fernandez, Faccini e Lorusso con Infimo che parte dalla panchina. Nella prima fase del match le due compagini si rendono poco pericolose. Al settimo minuto Cantatore commette fallo su Diagné e il direttore di gara assegna la punizione che viene calciata alta da Negro. Poco prima del quarto d'ora Lorusso ci prova al volo, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al ventiquattresimo Lorusso serve Faccini che di testa colpisce debolmente la sfera. Due minuti più tardi il Corato ritorna a rendersi pericoloso con Negro che da calcio d'angolo crossa il pallone per Sguera che non inquadra lo specchio. Al trentacinquesimo il Corato non sfrutta due nitide pale gol. La prima chance per portarsi in vantaggio è nel colpo di testa di Lacarra che viene deviato in corner. La seconda dal successivo calcio d'angolo con Diagné che per questione di millimetri non riesce a toccare il pallone e infilarlo in rete. Il primo tempo termina sul punteggio di 0-0. La ripresa si apre con il tiro di Lorusso che spedisce il pallone sopra la traversa. Al quindicesimo cambia la partita. Da dato opta per un tiro cross, Sansona respinge e la cara come un falco si avventa sul pallone, ma viene messa a terra da Telera. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore ed espulsione per il difensore tranise. Dagli 11 metri si presenta lo stesso la carra che spiazza Sanson e porta in vantaggio i coratini. La reazione della Vigor è debole, al 22esimo cantatore calcia male la punizione conquistata da Infimo. Verso la fine della gara il Corato potrebbe raddoppiare prima con Zinetti che prova il tiro dei 25 metri ma trova l'opposizione di Sansone che respinge, poi con Diagné che servito da Sguera calcia la palla al lato. Il match termina con la vittoria fondamentale del Corato per 1-0, finiscono i sogni playoff per la Vigor che adesso potrà pensare solo alla semifinale di ritorno della Coppa Italia Dilettanti contro il Pomezia. Il Corato domenica sarà atteso dalla delicatissima sfida al Città degli Olivi contro l'US Bitonto, valevole per la rincorsa ai playoff, mentre la Vigor giocherà l'ultima partita di campionato contro il Vieste. Beh, siamo rimasti in 10, è stato un episodio, insomma, il Corato penso che alla fine solo su un paio di calci piazzati la partita era... Una partita che poteva andare, sarebbe forse finita con, con un pareggio perché poi devo dire che il Corato poteva poteva forzare anche in subito numerica, si è accontentato, noi abbiamo cercato di... noi abbiamo pure una partita importantissima mercoledì, con tutto il rispetto per il campionato, però è chiaro che qualche ragazzo poi ha anche in 10, insomma, a spingere, poi abbiamo perso un paio di giocatori per qualche fastidio muscolare, questo non ce lo possiamo permettere, quindi abbiamo cambiato tutto, abbiamo cambiato un po', però siamo rimasti in partita, abbiamo cercato fino alla fine di, di provare a di provare a pareggiare. Se mister oggi una partita equilibrata nel secondo tempo, poi eh, scusi, nel primo tempo, poi nel secondo tempo un corato più incisivo, dopo il gol la squadra non si è arresa, è andata pure vicino al raddoppio con Zinetti e poi con Diagnè. Sì, è stato un primo tempo equilibrato perché le due squadre si sono studiate, poi faceva caldo anche, anche perché poi di fronte avevamo una squadra importante, una squadra che ha fatto un grande campionato come il Trani e in semifinale di Coppa. Quindi il primo tempo è stato equilibrato a livello tattico, tutte le squadre diciamo che non hanno voluto rischiare più di tanto. Il secondo tempo poi la squadra è rientrata in campo più decisa, più uh, cattiva nel voler vincere questa, questa partita. Abbiamo alzato i ritmi, quindi c'è stata poi il rigore, l'espulsione che ci ha agevolato un po'. Una disfatta dal doppio risvolto per l'Unione Calcio Bisceglie che cade 3-0 sul campo dell'Atletico Aradeo. Doppio perché il team biscellese, oltre ad essere condannato alla lotteria dei playout per non retrocedere, viene agganciato in classifica proprio dall'Aradeo, rendendo quindi possibile uno spareggio in trasferta. Insomma, una giornata da dimenticare per il soldadizio del presidente Pedone. I bisceglesi risentono subito delle difficoltà del terreno di gioco in sabbia e al tredicesimo subiscono la rete dei padroni di casa ad opera di Derazzo che con un preciso diagonale trafigge amoroso. Gara subito in salita per l'Unione Aradeo che amministra il vantaggio senza particolari difficoltà. Nel finale di frazione la formazione salentina perviene anche al raddoppio. Liberio commette fallo su Negro, il direttore di gara concede il calcio di rigore che lo stesso giocatore dell'Aradeo realizza spiazzando amoroso 2-0 all'intervallo. Nella ripresa il film del match non cambia e al 55esimo arriva anche il triste la squadra di casa. Negro super 
sopra la marcatura di un diretto avversario e dalla distanza pesca dal cilindro una parabola imprendibile per Amoroso. Notte fonda per la squadra biscegliese che in un paio di occasioni rischia nuovamente di capitolare. Nel finale la squadra azzurra ha la possibilità di accorciare le distanze con un penalty concesso per un fallo di mano del difensore di casa Tartaglia. Sul dischetto ci va Ventura che però si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore Antonica. Finisce 3-0 per la Radeo nell'ultima giornata in programma domenica. L'Unione Calcio dovrà necessariamente battere il Barletta per assicurarsi il play-out tra le mura amiche. Chiudiamo con il calcio a 5, anche qui penultimo turno nel torneo di Serie A, un turno importantissimo per il Cisternino che vince tra le mura amiche contro il Real Rieti e di fatto conquista un importante passo verso la salvezza in attesa naturalmente di scoprire poi il futuro della formazione del Cisternino. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo 25 turno. Acqua e Sapone e Pescara 6 a 0, Cisternino Real Rieti 6 a 4, Camedosson Pesaro 6 a 1, Feldi Eboli, Luparense 3 a 8, IC Fuzza Latina 4 a 1, Lazio, Caos, Reggio Emilia 0 a 3, Napoli calcio a 5, Milano calcio a 5 e 4 a 2. In classifica guidano Luparense, Acqua e Sapone con 55 punti, Camedosson 53, Napoli calcio a 5, 47, Caos, Reggio Emilia 42, Real Rieti 40, Pesaro 37, Latina 32, Cisternino, Feldi Eboli e Cifuzza al 24, Lazio 16, Milano calcio a 5, 13, già retrocesso perché ritiratosi dal campionato il Pescara. Di questo turno andiamo a rivivere le emozioni di questo cisternino Real Rieti grazie al servizio di Antonio Porto. Un sabato da sogno, un sabato che regala una grande gioia a un'intera città. Il futsal cisternino vince 6 a 4, la sfida del Palo Waitila contro il Real Rieti e conquista aritmeticamente con una giornata d'anticipo, una meritata salvezza al primo storico anno nella massima serie nazionale. Dopo una prima fase di stallo e di studio il Rieti passa in vantaggio con il sinistro Chiru di Nicologi che si deposita all'angolino basso della porta giallorossa. Passa un minuto e Bruno pareggia i conti con un gran gol, tunnel al proprio marcatore e palla alle spalle di Pereira. Poi sale in cattedra la block stamp di mister Giannandrea. Sardella trova un corridoio per Eduardo che fa 2 a 1 prima dell'intervallo. Nel secondo tempo il Cisternino entra in campo deciso a far suo il risultato. Iosico ruba palla a Nicologi e si invola siglando il 3 a 1. Ioasigno beffa De Simone dalla banda sinistra del campo per il 3 a 2, ma ancora Edoardo porta in paradiso il cisternino, segnando il 4 a 2 a 7 minuti dalla fine. Portiere di movimento per il Rieti, Schinina a porta sguarnita, fa 4 a 3, ma Iosico prima e Fabinho poi mettono a sicuro il risultato. Nel finale c'è spazio anche per la quarta rete laziale siglata da Romano, ma la sirena è 6 a 4 per il cisternino con il pubblico del Palawaiti, la pazzo di gioia per l'ambito risultato raggiunto. Sabato prossimo sarà ultima sfida della stagione sul campo del Milano, poi si cercherà di capire quale sarà il futuro del sodalizio giallorosso. E con questo è davvero tutto, non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti sportivi di Telesveva del lunedì a partire dalle ore 15 con Eccellenza di Puglia per parlare dei campionati proprio di Eccellenza e Serie D nel salotto con gli ospiti di Mario Borracino. In serata invece alle 21 Pane, Amore e Fidelis con Luca Guerra, Peppino, Ernesto e Damiana Sgaramella e gli ospiti della Fidelis Sandria proprio per parlare di questo pari esterno contro il Trapani della situazione di classifica e poi naturalmente domenica prossima alle ore 21.30 sempre risultati e classifiche. Arrivederci, alla settimana prossima.